Una de les teràpies que més utilitzem amb el treball amb els nens és el so amb cuencos tibetans, que la majoria de vegades complementem amb essències florals, les quals doncs, agafem i tirem dins, en aquest cas dins de l'aigua que porta el cuenco. Treballar amb el so amb els nens és com a molt divertit per ells perquè és un joc. És un joc amb una, amb una profunditat que de vegades ens sorprèn perquè ens connecta molt a, a les emocions primàries, als nostres orígens. I després d'un treball amb cuencos, els nens són capaços d'expressar emocions bloquejades com pot ser la por, la ràbia... De vegades ells mateixos, quan acaben, et demanen de fer un dibuix sense que tu els hi hagis demanat i en aquell dibuix expressen aquella emoció que segurament han tret. És molt curiós també observar quan els deixes en un escenari que ells interactuïn amb els cuencos tibetans, tot el procés que, que viuen. Són capaços d'entrar molt fàcilment dins de la dinàmica i van, els van col·locant com a representacions, per mi, de, de la vida passada o de vivències que ell han tingut i que, que estan revivint en aquell moment. De vegades els col·loquen eh, que semblen famílies, representacions familiars. D'altres vegades són caminets i en acabat ells passen per dins, agafen l'aigua, se la posen, es renten les mans i com que els veus amb una cara de, de molt aliviats i sobretot molt contents. Riuen, gaudeixen, s'ho passen bé i és una manera molt fàcil d'entrar de, amb ells, d'interactuar i també de treballar problemes doncs, importants de relació, de por, de conflictes de qualsevol tipus, de vegades que tenen origen doncs, en el part, en la gestació o en els primers moments de la vida. El gong és un instrument molt poderós que ens permet també fer diferents tipus de treballs. Generalment treballem molt les pors, les grans pors, els terrors nocturns, però també ens serveix molt per establir un diàleg quan la comunicació entre pares i fills o entre germans no és prou fluida o, o té algun tipus de conflicte. Amb el gong, mica a mica, anem apropant les distàncies a través del so i conversem un al costat del gong i l'altre respon a l'altre. Si escoltes el so, te'n dones compte que moltes vegades al principi és un so molt brus, molt fort, i mica a mica va entrant dins d'una dinàmica d'entesa i el so canvia. És un so com a més pacífic, un escolta respecte al moment de l'altre i a poc a poc les coses d'una manera fàcil canvien.